Все, я подтвердил, Али Берлинский. Да, подтвердили, можете идти. Люба хотел мне что-то. Я же следы за забором позади дома. Тот же окурок, по-видимому, тот же электрик. Лисизма мне говорила, у нее нет знакомых электриков. Ну, конечно, знакомых нет. У нее есть свой родной электрик. Ее брат Кирилл. Так. И где же этот брат? Дома его нет, на звонки не отвечает. Я пойду ребятам помогу. Ну, что я могу сказать? Хитро придумано. Убили ее не феном. Фен бросили в ванну для отвода глаз, чтобы все выглядело как несчастный случай. Ну, это обычный трюк новеньких. Ее убили чем-то вроде оголенного провода. На теле есть след, похожий на контактный электроожог. Пустили провод в обход устройства защитного отключения. Понятно, почему вырубил свет на всей улице. Потом убийца выбросил провод, закинул фен, и он сработал, когда Сережа снова подключал электричество. Ну да, тогда свет погас только в доме. Мы с Ваней как раз были там. Марина Николаевна, а вы зачем там были? Я понимаю, ухлина вы. Зачем? Затем, Надежда Викторовна. Затем, что я оказался сволочью. Потому что я еще днем должна была быть в доме у Любы, когда она меня звала. Но я решила играть по вашим правилам, соблюдая закон и порядок. А если бы я нарушила бы порядок, то Люба была бы жива. Я там нашел тайник с деньгами. Что с ними делать? Изымать, нет? Изымать, конечно. Есть. Осматривать, фотографировать, снимать отпечатки, изымать. Так вот, что Люба хотела мне показать. Привет. Привет, Лариса. А где Литра? Не поверишь, мы с ней драматично расстались. Да ладно? Это же главная твоя любовь. Ну, не главная, конечно, но большая любовь, да. да. Послушай, ну а про Мельникова ты что-нибудь узнал? Узнал, узнал. Правда, реально мутный тип. Ничего конкретно мне не сказал, выпроводил меня интеллигентно. Ни жены, ни детей у него нет. Из Питера к нам в Лиманск приехал от какой-то всемирной славы. Тоже мне рок-звезда. Какая там слава? Я пошарила по сети. Ну? У него одна только выставка была в Питере. Одна выставка? И, видимо, не очень хорошо прошла. Если он у нас в Лиманске боится выставляться, чтобы его помидорами не забросали. Ой, не пойму, почему Маринка его, а не тебя выбрала? Да потому что любовь зла, Лариса. Полюбишь и... Смотри, как она хохочет. Это верный знак. Он ей нравится. Мне дядя Федя тоже нравится. Уж получше какого-то там бихана. А где Федор? Это чего литра? Я мест Федора. Не, ну я-то чего? Уволит к чертовой матери. Лисицын, Лисицын. Нет у меня никакого Лисицына. Телефон зараза не отвечает. У него отгул, что ли? Какой отгул? Рабочий день у нас. Ну, вернется я тебе. Дам, сволочь. Семенович, не бей. Тут я тут. Проспал просто. А где вы, простите, поспали? В смысле, где вы были с вечера до утра? Рубачил. 
В смысле, бухал? Один? С удочкой. Я с пузырем пошел на старый пирс, там, вот, выпил малех, там отрубился. Вашу сестру убили. Вам надо проехать со мной для дачи показаний. Что сказал? Люба? Брыло! Спасибо. Обращайтесь. Бухать меньше надо! Кириллушка. Локусы на курках, найденных на участке Чероневой и Лисицной, отправлены на экспертизу ДНК. А кроме локусов у нас что? Номера купюр, найденных в тайнике в доме Лисицной, стопроцентно совпадает с номерами купюр в раскол общика, найденного у Аркадия Ряписова. Ну, украденных э, со склада вещдоков. Uh -huh. На пакет с деньгами есть э, отпечатки только двух людей. Один Чиранева, другой неизвестен. Но в тайнике, кроме отпечатков Чиранева, других нет. То есть выходит, что он их сам туда и положил. Если Любу убили из-за денег, то почему убийца их не забрал потом? Девочки, что вы думаете? Он не успел. Приехала Марина Николаевна, и ему пришлось удирать. Мать Матич. Нам нужно объединять дело Чаранева и Любы Лисицыной. Но в этом случае нам придется вновь отстранить Марину Николаевну. А мне бы этого не хотелось. Поэтому предлагаю, чтобы Марина была привлечена к этому делу неофициально. То есть нарушить закон? Марина Николаевна может проходить как свидетель. Если это и правда бандитские деньги, то, может быть, в этом замешаны ваши новенькие. Спасибо. Ну, я не против, объединяйте. Ванька, ты где шлялся? Не шлялся, а мотался. Я вам лисицына привез. Между прочим, с риском для жизни. Алиби у него нет. Вот это ты молодец. Слушайте, а может эти новенькие ни при чем? Может деньги не нашли, потому что их просто не искал никто. Ну вот есть у нас этот брат Кирилл, электрик без, без алиби. Ну чего далеко ходить-то? А? Ну допустим, он убил сестру ее жениха. Что тогда он искал в доме Чаранева? Вот мы у него и спросим. Я с удовольствием, а, но у меня котенок. Слушай, Вань, может, ты вместо меня съездишь к племяннику Жанны? Он мастер, двери делает, или я не баба. Что сразу я так не бабе? Можно я лучше к бабе поеду? Можно. Но сначала к не бабе. Когда родители погибли, она мелко еще была. Я институт ради нее бросил, работал. Все ради нее, чтобы я ее убил. Люба мне говорила, что они с Чароневым собирались купить дом. Да, была такая тема. Ген хотел свой дом продать, а Люба наш продать и со мной разделить. Но на эти деньги купить прям хорому. А вам не жалко было продавать родительский дом? Еще как жалко. Детство, все дела, память. Я им предлагал поумерить немножко аппетиты, но они потом решили наш дом не трогать. Видимо, Ген нашел где-то недостающие деньги которые были в тайнике у Любы? В каком тайнике? Ваш дом решили не продавать. А дом Геннадия? У меня там терки какие-то были с соседом. Ну, вроде как насчет территории, там, в общем, кто-то что-то не так отмерил. Сосед, понятно. Кирилл Андреевич, мы вас пока не можем отпустить. У вас нет алиби, понимаете? Скажите, а вы курите? Нет. Бухаю не вовремя. Ну, обыскивайте. Да, я поставил тете Жанне новые двери. И что? Котенка не брал. А если бы брал, зачем бы мне новые двери ставить? У меня ключи от старых. Ах, да и никакую москвичку я не знаю. И ни в какую гостиницу не звонил, понятно? Красивый.
Помнится такую штуку? В Орлинскую запустили год назад. Покушение на сотрудника полиции. Да, мне заказали этот гарпун. Я даже не знаю, не знаю, для чего он. Поедем в отделение. У меня сегодня прям грибной день. Хоть бы собраться дали, что ли. А я что? Я-то что? Я же не знал, для чего гарпун этот. Что именно на вас покушаться будут. Ну, понимаю, Илюша, ты просто заказ выполнял, правильно? Да, давно. И ведь хорошо получилось. Я даже парочку себе таких сделал. Ну, для души. Ну, а кто заказывал? Осенья какой-то, не местный. Фамилию не знаю, а в лицо помню хорошо. Это хорошо, что хорошо. Mm. Ты знаешь, что, давайте с котенком разберемся. Mm. Это что ты дверь тетки делал? Ну, делал чего. Илюш, твои нестандартные двери не бабы всем хорошо известны. Mm. Да, чтобы их поставить три дня нужно, правильно? Ну да. А тетя Джани, когда у нее замок сломался, ты дверь за один день поставил. Как так? Да просто как. Один мужик заказал мне ровно такую дверь четыре дня назад. Даже замок свой принес, дал аванс, я сделал. А мужик, возьми да откажись. И тут вдруг тетя Жанна вопит, что какие-то гады ей дверной замок испортили. А размеры, ну, вот один в один. Но я ей поставил ей ту отказную дверь. А что добру пропадать? -то? Ну да, а мужик тот же самый, который гарпун заказывал? Да нет, другой. Тот Сеня, а этот, ну, даже не знаю, имени, номера телефона не оставил. Обычный мужик такой. Ой, плохо, что другой. У тебя работа теперь прибавится. Так бы ты один фоторобот делал, а придется два. Это мне работа прибавится. Повезло, что мама спит. Ничего не заметила. Чего это она днем вдруг уснула? Чай со снотворным выпила. Ты дал маме снотворную? А как еще у нее днем телефон забрать? Она все время в него втыкает. Да бы ты не ставь, М мама с маленьком пользуется. Не ты Федя точно клюнет на романтический ужин? Нет. Ему не надо знать про ужин. По делу позовем. Еще вопрос. Маму зазвать туда. Что ты без меня делал? Да не, глаза больше были. Больше. Да нет у меня больше. Тут уже какое-то аниме получается. Илюш, я, конечно, понимаю, что у страха глаза велики, но не, не до такой же степени. Это точно заказчик Гурпуна? А, что-то я психанул немного, не того вспоминаю. С Гурпуном глаза меньше были. Меньше, да. Такие. О, сейчас прям одно лицо. Илюш, mm. ты точно помнишь или врешь? Да все я помню, честно. Ну, а, кстати, вспомнил. <laughs> У Сени фамилия еще такая смешная была. То ли Ляшка, то ли Лешко. Что-то такое. А, все путают вечное ударение, а он злится. <laughs> да. И мужик этот, который у меня двери заказывал, он ко мне на такси приезжал. Все. Больше ничего не помнит. Людинка, распечатай мне оба фоторобота. Илюш, спасибо тебе, свободен. Ага. Угу. Если что, мы тебя вызовем. Если что, пожалуйста, но лучше не надо. Так, Вань, съездишь со мной? Я хочу навестить Генкина соседа. Сейчас? Марин, сейчас не могу. У меня встреча назначена через полчаса. Ух ты! Опять пойдешь по бабам. Ладно, сама справлюсь. Что значит, у вас нет электронной записи? Вы что-нибудь о цифровизации слышали? Цифровизация у нас повальная. Интернет повальный. Обваливается все время. Мы иногда ничего не можем просто-напросто в базу данных занести. Так. Электронной записи нет. Но хоть какая-то запись должна быть. Хоть на бересте. Человек проходил у вас обследование. Вы ему рентген делали. Справки вот эти выдавали. Ну, в рентген-кабинете должна же быть какая-нибудь запись. Но ее там нет. И снимков нет. Может, Пекунову снимки с собой отдали? На память, как молочный зуб. Странная у вас система работы в Лиманске. Нет у нас системы. Вика, ищи, на штрафы налетим. Ну, ничего. Хоть шаром покати. Я везде искала. Так. 
Пишите заявление оба. По собственному? По белому, черному. Пишите, что никаких документальных подтверждений того, что Иннокентий Пекунов проходил осмотр в вашей поликлинике, нет. Добрый день. А Иван Ухлин здесь? Девушка, я справок о сотрудниках полиции не даю. Ну вот Марина Николаевна только что вышла одна, а его машина на входе, значит, он тут. Вы на прием записывались? Или вам повестка приходила? Или заявление хотите подать? Заявление, конечно, хотелось бы. Люденька, спасай. Вот еще. Не за этим я в полицию пошла работать. Мне выйти надо. Я на встречу опаздываю. Меня Регина ждет. Ну, пусть подождет. Ну, она-то подождет, но я тогда к Дине опоздаю. Ты вроде в рабочее время по бабам не ходишь. Так это рабочая встреча. Я через них хочу милашку найти. Так, а это уже третья. А я-то тебе зачем? Мне выйти надо. А там Эля. Четвертая. Да она вообще-то единственная, которая не по работе. Если я попадусь ей на глаза, то она все мои рабочие встречи сорвет своей ревностью. В общем, я проберусь через черный ход, а ты ее отвлеки, чтобы я к машине проскочил незаметно. Чем я ее отвлеку? Ну, поговори с ней. Ваня, поговорить я могу. Но если я выйду к ней, есть риск, что она к тебе уже не выйдет больше никогда. Если не выйдет, то значит, не очень-то любит. День добрый, Эля. Вы же Эля, да? Да. А вы? Людмила. Видите ли, Ваня не может сейчас с вами увидеться, он уехал по важным делам. Ну там же… А, его машина. Да. Но ее уже нет. А как же он? Ну, он попросил меня, чтобы я вас отвлекла, пока он отъезжает. Вот он и отъехал. Понимаете, Ваня должен увидеться с двумя девушками, чтобы найти третью. А, это он меня проверяет, буду я его ревновать или нет. А я вот возьму и не буду. И даже к вам. И даже к работе ревновать не буду, так ему и передайте. Девушка, если вы надумаете заявление подавать, Ухлина ждать не обязательно. Можно и со мной. Представляешь, сутки мучился, прям заснуть не мог. Вспоминал, где я тебя раньше видел? Вспомнил? Не. Может, у Митяи на тусовке? Или у Милы? Да, слушай, точно, у Милы. Я ни одну милу не знаю. Ты мне лучше расскажи про свою работу. Интересно же полиция, да? Ну да. Федя! Привет! Ой, Маришка, привет! Угу. Я к тебе. Мне нужен сильно крепкий мужчина для задержания. Ну, я вроде не слабый. Задерживай, пожалуйста. Да нет, задерживать я буду слабого. Просто можешь помочь. Помогу, как всегда, конечно. Только ты видишь, я нынче безлошадный. Да я в курсе. Ну все, пошли. Привет. Привет. Слушай, Дин, прямо извелся, ночи не спал. Мы с тобой раньше не встречались? Встречались. Но точно не умил на дне рождения. Да не знаю я никаких мил. Даже обидно, что ты не помнишь. У Тани мы встречались. Это по работе. Наверное, ищут. Не отвечай. Алло. Увидимся сегодня. Вечером. На меня пассажиры смотрят, как на прокаженного. И молчат, будто я катафлаг вожу, а не литру. Не, я больше не сяду литру Капустина. И вообще не выйдем на рейс. Пока ты, Харитон, не вернешь Капустину. Федор ни в чем не виноват. Да как я верну? На Капустина гневные письма пишут. Он под уголовным делом. Харитон? Харитонов. Харитон для своих. Ну так я своя. Следователь Гаврилова по делу Федора Капустина. А покажите мне письма разгневанных пассажиров, которые отказываются ездить с Федором. У вас же они есть? Конечно, есть. Только это не письма, а звонки на горячую линию. Данный номер не существует. Ну, 
со шквалом звонков понятно, а откуда эти разгневанные пассажиры узнали, что на Федора Капустина заведено уголовное дело? Понятно от кого. От Волжанского, Глеба. Пекунов у него водила работает, а Харитон дружит с Волжанским. А у Волжанского зуб на Капустина. Ведь из-за Федора сынок Волжанского на три года присел. Мутное дело получается. Передай Федору. Никто его не увольнял. О, спасибо. Ну что, Марин, вкапывать? Будем ждать, надеюсь, что недолго. Кстати, почему ты попросил Гаврилову ничего не говорить мне про Кешу Пекунова? Все-таки проболталась. Нет, молчит, как ешь на кактус. Не волнуйся, ей можно доверять. И даже нужно, если она тебе нравится. Я ей доверяю. Скажи лучше ты мне, дорогая моя. Ты-то своему художнику доверяешь? Ну ты тут при чем? Ну как при чем? А при том. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь о нем? Кто он, что он, чем на жизнь зарабатывает? В интернете информации вообще о нем нет никакой. Ну, в Питере одна выставка была. У нас выставлять свои картины не хочет, картины не продает, а шашлычок кушает с удовольствием. Ну-ка, ну-ка, когда тебя в следаки потянуло, расскажи. А вот с кем поведешься, от а, того и наберешься. Да-да, узнаю, откуда ноги растут. Ларин след, да? Да, она тут звонила мне. Ой, слушай, все, не хочу ничего слушать, а вот про Кешу Пекунова, я думаю... Да шут стоим с этим Пекуновым. Такая вот натура человеческая. <къех> таксист, одним словом. Да не, он не таксист, он... он водитель, таксист. Кстати, Влада к Жанне на такси приехала. Говорят, что таксистов никто не замечает. Что происходит? Здрасте. Я купил дом Чиранева. По документам границы участка проходят вот здесь. Эх, Генка, при жизни пытался землю эту оттяпать и после смерти не успокоился. Ростислав, мы проводили следственный эксперимент, у кого из соседей был конфликт с Чираневым по поводу продажи дома. Эксперимент окончен. Предлагаю расследовать в отделение. Спасибо. Спасибо, Марина Николаевна. На допрос отведите, пожалуйста. А вы на допрос пойдете? Ну, ну я, наверное, сама. Здравствуй. Привет. Ты прости меня, Марин. Я что-то вчера глупость какую-то ляпнул. Нахамил и тебе, и друг твоему Федору, когда он ко мне заходил. Ну, в общем, если твое предложение еще усилили, я готов прийти, хоть и Ваня. Ой, Лариса завтра с детьми улетает, сегодня сборы, суета. Ну, неважно. Могу в другой раз. Ты, главное, прости меня, ладно? И Федору мои извинения передай, пожалуйста. Угу. Вот он заходил, выставку предлагал мне, а я что-то… Отказался почему? Какой смысл? Здесь мало кто может позволить себе купить мои работы. Я ж в основном по аукционам, а, а в Лиманске, ну, так было несколько заказов на портреты. Все. Интересно, кто у нас портреты заказывает? Ну, один мэру писал, другой какому-то краснодарскому воротили. Mm. И еще местному. Его Глиб зовут, по-моему. Неужели Волжанский? Mm -hmm. Вот и человек самолюбие. Ростислав, вы не учтенный электрик Горэнерго с высокой группы допуска. Это единичный, если не единственный случай такой неучтенности в Лиманске. Ну и что? Мой допуск помог мне устроиться за вхозом в Дом культуры. Я там даже свет проводил на сцене. За это задержали? Нет. Просто Чаранева убил электрик с высокой группы допуска. А у вас с ним были ссоры и конфликт. Ну а как, если у Чаранева участок по документам заканчивался в проулке у моих ворот? Много лет он про проулок не помнил, а захотел продать участок, вспомнил о дополнительной земле, перекрыл столбом проулок, я вырыл столб. Вот и весь конфликт. И сразу после этого он погиб на ваших глазах. А вы, электрик, даже не попытались ему помочь. Оттолкнули бы его от источника тока. Да я далеко стоял и растерялся.
Это ваши окурки? Возможно, мои. Я курил у забора, пока ждал. Один окурок мы нашли не у забора, а во дворе погибшего. А второй – во дворе его невесты, Лисицыной. Она тоже убита. И ее-то за что? Как вероятную наследницу дома? Да я впервые слышу об этой Лисицыной. То есть о Милашке вы слышали, а о Лисицыной впервые? Или вы нарочно придумали эту Милашку, чтобы нас сбить со следа? Я не придумал. Я слышал. Правда слышал. Он сказал что-то типа «Милашка, хватит мне нервы трепать». С ним я сам договорюсь. Камеры. Кеш, ты человека с тремя словными ребрами, ты прям огурец. Орлица на мою голову. Здравствуй, Глеб. Лицо на печень не давит. Понятно. Смотри сюда, бывший таксист. Этого знаешь? На дядя Яшу похож. Он в такси на перевозке животных. Все никак не успокоишься. Орлицкая. На себя посмотрел. Лицо ему не нравится. Почему же? У Мельникова на картине у тебя отличное лицо. Ты, наверное, ему кучу денег заплатил, да, чтобы на своего такую красоту сделал. Да сейчас. Мне Мельников этот портрет подарил. Сказал. Лицо выразительное. Очень выразительное. Выражает несколько уголовных статей. Липовую справку Кеша делал, делал. Харитона подбивал, чтобы он Федора уволил, подбивал. Не докажешь. Слышь, Кеш тебя сливает. А если я заберу заявление, что мне тогда будет? От трех до пяти лет. Разговор с своей совестью. Поехали! О, Надежда Викторовна, посмотрите, что Филиппыч нашел. У этой клеммы внешний корпус. На нем отпечатков нет. Внутри три пластины. Отпечаток пальца свежий на средней пластине. Его не мог оставить ни производитель, ни продавец. Только тот, кто собирал клемму без перчаток. В перчатках неудобно собирать. То есть орешек собирал непосредственно электрик-убийца? Он. Его отпечаток пальца совпадает с отпечатками на пакете с деньгами из тайника Любы. Это не Долгих и не Лисицын. Это неустановленное лицо, которое передало Чараневу пакет с деньгами. А вот чей окурок? Не Лисицына точно. Может быть, Долгих. Но его анализ ДНК не готов. На окурках есть частицы крахмала и земли. Видимо, лежали в мусоре с картофельными очистками. Достали из мусорного ведра и подкинули в виде улики. Подстава. Значит, двух подозреваемых мы отметаем. Ищем неустановленное лицо. Как думаете, оно из мафии? Здрасте. Можно? Здравствуйте. Куда мы едем? Помочь нужно одному хорошему человеку. Ой, так трудно ему сейчас. Представляете, он от одной своей пассажирки узнал, что сейчас котят продают аж за 200 тысяч. Да ну. ну вот я говорю, тут горбачишься вообще неизвестно сколько. Надо хлеба не на что купить. А люди вообще на котят такие деньги спускают. А некоторые, представляете, от этих денег нос воротят, зажрались. Так мы куда едем-то? А мы пока стоим. Я говорю, этот хороший человек, мол, он узнал, что племянник хозяйки, у которой котенок, он дверьми занимается, дверь делает. И он дверь заказал, и даже замок принес, а потом от заказа отказался. А хозяйки на дверь испортил. Красивый план, правда? Не поедем, значит. Вот, а потом выкрасть котенка уже было вообще плевое дело. Он и кошку мог бы взять, но пассажирке именно этот котенок нужен был. А когда она узнала, что он не чипирован, без документов, она котенка брать не стала. И оказался, это хороший человек в тупике. Получается, ехать больше некуда. Ну, подождите, еще не вечер. Я вот думаю, может, котенок еще найдется. 
И тогда хозяйка заявление из полиции заберет. Может, обойдется? Как думать, а? Найдется, думаю. И как вы вышли на меня? А вот он, заказчик двери. Узнаете? О, это Милашко. Кто? Электрик. Проводку мне чинил. Милашка. У меня и визитка его тут осталась. Синий милашка, милашко. Мы опознали милашку в телефоне Чаранева. И милашка – это не имя, а фамилия, милашко. И кто он такой? Электрик и киллер. А он заплатил Чараневу, чтобы тот устроил в ЧОП Ливин его ребят. Боевое крыло мафии. Интересно, зачем? Ну как, ну в маленьком городке любой чужак на виду, а охранное предприятие – хорошее прикрытие. Я, кстати, видела этих ребят в приемной ЧОПа. У них э, на руках следы от сведенных наколок. Да, и на карманников они мало похожи. И что, они там работают? Нет. Они увидели меня, со страху испарились. В общем, Гена деньги взял, а Насонов этих ребят на работу не взял. А Гена не смог его уговорить, и поэтому Милашко его убил. Убил? А курки соседа подкинул? А потом убил Любу, только ее за что? Ну как? Он догадался, что деньги у нее спрятаны. Убил, но денег не нашел, потому что вы его спугнули. Угу. Ну, версия складная. Как же нам его искать? По фоторобот? Шершеля фон. Бриша. 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 Золото. Золотой мой, ты вернулся, да? Вернулся, мой хороший. Как я рада, как я рада. Берешь приходько, дежурная машина, отправляйтесь по адресу. Там вам Миша все объяснит. Меня понял? Да. Мать мальчик. Ступай я сейчас. Что тут? Нужно добро на проведение операции. Какой операции? Есть две девушки. Дина Птицына и Регина Белова. Ну, девушки, это хорошо. Что за операция? На Дину оформим номер Сени Милашко, нашего убийцы. Прошла. Но Дина заявляет, что она такую сим-карту не оформляла. А Регина, менеджер салона сотовой связи, утверждает, что она лично оформила эту сим-карту на Дину. Так, Дина, Регина, а что за операция это? Ну? ну, ясно же, что одна из них врет, потому что покрывает Милашко. Зачем? Не знаю. Ну, возможно, она его любовница или работает на криминальные силы. Так, подожди, я ничего не понимаю. Девушки, любовницы, убийцы, операции. Что? Марина придумала подкинуть им Дезу. И проверить, кто из них побежит к Милашко. Ну вот, Марина придумала. А другое дело. Оперируйте на здоровье. Мам. Я забыла своего любимого Мишку на вишенке. И что? Его надо забрать. И я должна его забрать? Пожалуйста. Это мой любимый Мишка. Я без него ни в какую Турцию не поеду. Мне собираться надо. Завтра самолет. Только птенчика пристроили. Теперь еще Мишка. Павлик! Смотайся mm. на вишенку и забери этого медведя. Без проблем. Стоп! Не надо, я сама. Еще одного потопа я не выдержу. Ваня, она здесь. Начинай. Подожди, а где же Регина? 
А вот и она. Ага. Так. Ну что, начнем с Дины? Угу. Так. Диночка. Диночка, прости меня, солнце, я не смогу прийти. Мы, мы нашли ту самую симку по геолокации. Вернее, телефон с этой симкой. В общем, готовим облаву на задержание поеду. Не обижайся, пожалуйста. Так, теперь номер два. Угу. Региночка. Прости, пожалуйста, я не смогу прийти. Мы, мы нашли ту самую симку по геолокации. Вернее, телефон с этой симкой. В общем, готовим облаву на задержание, поеду. А там как раз рядом с Ларисой дом сдается. Наверняка Милашко там. Убери ты. Здесь по-другому надо. Видишь бочку? Так. Так, не так. Ставь ее к стене. Зачем? Тебе. Ох, ох. Ну как, милашка, как водичка, не холодно? Нормалек. Федор, а тебя как сюда занесло? Да как, Мариш? Сестра вон твоя по важному делу позвала. Я позвала? Что, у тебя нет важного дела? Есть. Аськинова Мишку забрать. Ну, это я как-нибудь сама. А, ты, наверное, сообщение получил. Как что Лар телефон из рук-то выпустила? Ах, я ж уснула днем. Ну, что за черти? Нет. Я боюсь их в Турцию вести. Конечно, теперь Турция храна. Да, Федь? Да уж. Сумки у него, целый арсенал обнаружился. Даже подводное ружье. Видимо, то Марина, с которого в тебя стреляли. Да, и деньги. А, кстати, купюры той же серии, что из воровского общика. Отпечатки пальцев Милашко полностью совпадают с тем, что я обнаружил внутри клеммы. Словом, все говорит о том, что этот человек причастен ко многим преступлениям в Лиманске. Ну, а сам-то человек что говорит? Сам человек? Сам человек молчит, как… Как ешь на кактус. Жаль. Жаль, хотелось бы узнать, кто за ним стоит. Может, этого ежа как-нибудь напугать, а? С этим мы обязательно разберемся. Mm -hmm. А сейчас, Мать Модич, я предлагаю вынести благодарность оперуполномоченному Орлинскую и Ухлину за блестящую разработанную операцию. Ну, это мы вынесем. За нами не заржавеет. Добрый вечер, Надежда Викторовна. Вас подвести. Нет, спасибо, Федор Егорович. Но рада вам сообщить, что дело об избиении Иннокентия Пекунова прекращено. Он забрал заявление. Спасибо вам огромное. Низкий поклон вам. Мне, собственно, не за что. Это Орлинская уговорила его. А ты уговорила Харитон. И раньше Орлинская узнала про Волжанского. И про липовую справку. Так что я благодарен тебе не меньше, чем ей. Ну и прекрасно. Всего доброго. Надя, ну, ну прекрати. Ну перестань тут. Ну заступился я за Орлинск. Но я по этому поводу тебе уже все уже объяснил. А я не дуюсь. Вы имеете полное право и защищать ее, и помогать в задержании, и. Да. 
ты права. Я имею полное право помогать и оберегать. Но это не значит, что я питаю к ней глубокие нежные чувства. А к художнику тогда зачем ходить, если не испытываете глубокие нежные чувства? Все, Федор, хватит. У нас с вами ничего не было. И вы ничего не должны. Хватит за мной ходить, сейчас полицию вызову. Федя, отпусти, пожалуйста. Отпусти. Спасибо, пап. Ты что грустишь? Да. Такое дело раскрыла. Или тебе опять что-то непонятно? Да то же самое, что сделаем со Соева. Откуда ноги так оперативно обо всем узнают? О чем? Ну, смотри, если милашка хотел только деньги забрать, то любой ему убивать совершенно не обязательно. Понимаешь, зачем ему лишний труп? Если он мог дождаться, когда дом никого не будет, найти тайник. А он узнал, что Люба хотела показать эти деньги мне. И вот тут ждать он уже не мог. Тебя волнует, откуда он узнал ее планы. Откуда, понятно, из отделения. Вопрос другой. От кого? Так уже такси подъехала. Пошли а, провожать. Ой, ой, все, пойдем. Дядя Марин, тебе пришли. А мы в Турции улетаем. Мам, может, не полетим тут? Гости? Угу. Так, ну. Извините, что так не вовремя. Просто мимо шел, я решил зайти на пять минут. О, тогда не буду мешать. Нет, нет, оставайтесь, все вовремя. Я на вас посмотрела, считайте, познакомилась. Счастливо. Да. да. Вот, вы, значит, Мама, какой. Да, долетите, напиши, ладно? Хорошо. От вас вот отчет. Мама, познакомься с Василием за Угу. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Я надеюсь, вы к нам не на пять минут, а надолго проходите. Пойдемте. Маме он вроде понравился. Давай мужчина. Он какой букет принес? Да, только непонятно откуда. Какого то мужчина на все на это деньги. 